Un saludo amigos y bienvenidos a otro programa más de Hoy te hablo de. Bueno, aunque estoy trabajando en algunos videos por allí, algunas cositas, poniéndome al día con otras, eh, el día de hoy pues quiero hablar un poco de, de números, quiero hablar un poco de números y eso es un poco lo que se ve en el título del video. Eh, estoy, todavía no lo tengo muy claro qué título lo voy a colocar, pero estoy buscando un título, no sé, que refleja un poco la realidad del, de, de, digamos, de lo que quiero expresar en el video, que a veces es difícil, entonces uno intenta pues, buscar algo llamativo y pues muchos terminan llamándolo clickbait o cualquier otra cosa. Entonces, en todo caso, eh, de lo que quiero hablar hoy es de números. Quiero hablar de hoy de números acerca de lo que han sido las ventas de Nintendo Switch, PlayStation 4 y Xbox One. Porque hay una cosa que yo siempre he creído y es que la información es poder. O sea, la, eh, y, y una de las maneras en que más se controla a las personas, a los pueblos, a los países, es cuando se mantiene a la gente en la ignorancia. Mientras más ignorante tú, eh, la gente que tú quieres manipular es, es más fácil de manipular. Entonces, eh, ustedes seguramente, tanto como yo, han escuchado muchas veces frases como Nintendo está destruida, es la última vez que va a existir. Sobre todo en el caso de la Wii U, por bueno, lo mal que le fue en términos de venta y todo, todo el cuento, ¿verdad? Ahora, ahora, ok, esto está muy alto. Ahora parece que lo mismo, pues, ah, PlayStation 4 está destruida, no sé qué, ya no va a vender Wii U, eh, Switch es la que está vendiendo más y tal, qué sé yo. Y siempre parece que hay una especie de regocijo en la posibilidad de que alguna empresa muera, ¿no? Así como que, bueno, ahora va a morir eh, Nintendo, va a morir Microsoft, es decir, siempre hay alguien que... Aunque no le guste la consola, por ejemplo, no me gusta Microsoft o no me gusta PlayStation o no me gusta Switch, entonces hay algún regocijo, ¿no? O sea, una, que exista o no exista a ti no te afecta. Sin embargo, tú encuentras algún regocijo en la posibilidad de que eso pudiera desaparecer, ¿no? Y entonces, pues muchas cosas se exageran, se hablan se, para, para tratar de vendernos ideas equivocadas, ¿ok? Entonces, han salido durante esta semana algunas noticias sobre las ventas de Nintendo Switch y las ventas de PlayStation 4. PlayStation 4 acaba de anunciar que en los últimos tres meses que va de año, en este último trimestre, ¿no? Que, eh, pues, acaba... Eh, Acaba de terminar, digamos, estos, estos últimos tres meses. Ha vendido 4 millones de consolas, ¿ok? Cuando tú dices, en tres meses he vendido 4 millones de consolas, significa que tú estás vendiendo alrededor de 1.300.000 consolas al mes, más o menos, ¿ok? Eh, lo cual viene pues, a ser un número bastante interesante. Luego tuvimos la noticia de que... Eh, Nintendo Switch ha distribuido, aunque la noticia, eh, Sony suele hablar de eh, eh, consola, consolas vendidas y Nintendo está hablando de consolas, distribu consolas distribuidas, que es algo diferente, aún así pues estamos seguros de que esas consolas se van a vender, ¿no? aunque quizás el ritmo eh, no sea exactamente el mismo, pero se van a vender, se van a vender. Entonces vamos a asumir, ha vendido 7 millones 65 mil consolas, un mucho más de lo que ellos esperaban. Eh, vamos a promediar esto a 8, vamos a promediar esto a 8 para cerrarlo allí ¿no? y tener un número más redondo con el que trabajar. Microsoft hace mucho tiempo que no da números, no tenemos ideas concretas de cuántas son las ventas o no de la empresa de Redmond, porque ellos eh, pues han decidido no vender números. Sin embargo, la mayoría de analistas coincide que deben haber vendido alrededor de 35 millones de consolas. Además, me imagino, posiblemente, no estoy seguro al 100%, de que eh, las ventas hayan podido mermarse un poco recientemente a la espera de la Xbox One X. A lo mejor alguno está por hacerse con la Xbox One, o bueno, esto se va a, a sumar. Así que bueno, en, en promedio, estos son los números, ¿no? Entonces, en los foros y en muchos lados, automáticamente salió mucha gente a decir... Nintendo Switch está destruyendo a PlayStation, Microsoft está muerta, eh, esto, o sea, todo así como no, no sirve, ¿no? Eh, o, o PlayStation 4 ya no, no, no tiene razón de ser, sus números están muy bajos. Y entonces, todo esto a mí me hizo pensar, ok, vamos un poquito a entender cómo es esto. ¿Es esto verdad? Este, ¿Está vendiendo menos PlayStation ahora que ha salido la Switch? ¿Cómo ha afectado la salida de Nintendo Switch a la marca PlayStation y a la marca Xbox? ¿Está afectando Sony a las ventas de Switch? ¿Está Switch vendiendo mejor que PlayStation? En fin, me hice un poco estas preguntas, ¿verdad? Porque como digo, lo más importante es la información. 
Y ojo, porque ya sé que van a salir por acá al defensor de algunos. Ya alguien me, me dijo por allí que yo era Nintendero de Closet. O sea, entonces, eh, o sea, ya me han llamado, como ya dije, ya me dicen que yo soy Nintendero de Closet porque me gusta Nintendo. Yo no soy de Closet, yo soy abierto de Nintendo. A mí me encanta Nintendo. Lo que no soy es un poser. Lo que no soy es alguien que va a decir que todo lo que hace Nintendo es perfecto solamente porque lo hace Nintendo. Yo adoro Nintendo. El Zelda Breath of the Wild me encantó, pero para mí no es un juego de 10. Estoy jugando el Mario Odyssey, que hasta ahora me parece increíble, ¿ok? Eh, si es el mejor juego o no de la historia, me da igual. Creo que cada, eso es una decisión muy personal. Para mí lo es Zelda A Link to the Past. Lo he dicho muchas veces. Es mi juego favorito por muchos motivos. Creo que es un juego increíble, espectacular, muchos secretos, etcétera, no importa, pero ese no es el tema del video, pero lo que quiero decir es que, bueno, este video no tiene otra intencionalidad de que tengamos la información correcta, ¿ok? De que manejemos la información que es porque así nadie nos puede manipular, no importa lo que nos digan, tenemos una información coherente, correcta, que está allí, ¿ok? Esto, eh, cuando yo una vez salí defendiendo a Digital Foundry, una de las cosas que me dijeron, eh, o que se alegaba era que, que Digital Foundry es el mal de los videojuegos porque entonces ellos generan la guerra de consolas, lo cual es una total estupidez, ¿ok? Y lo repito, es estúpido pensar eso porque es como decir que los cuchillos son, ma son uh, malos porque ellos matan personas. O sea, la funcionalidad de los cuchillos no es ir a matar personas, ¿ok? O sea, tu cuchillo de mesa de casa lo usas para cortar tus alimentos. Que alguien pueda agarrarlo y matar a una persona con eso es una utilidad, o bueno, utilidad no diría, pero es, es digamos, un uso que le está dando el cuchillo que no es por el que fue creado. Ese tipo de test, de pruebas, se hace con una función, ¿ok? Educativa de aprender, de entender qué hay detrás de lo que está ocurriendo en los videojuegos. Ahora, que de, luego llegue cualquier estúpido, cualquier quiere a, 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 a manipular esa información y a utilizarla para su guerra de consolas, y eso es otro problema, ya eso es que, bueno, cada quien verá lo que hace con la información. Lo mismo acá, Vent mayores ventas o menores ventas no significa ni bueno ni malo, ni que una esté ganando, bueno, en términos de ventas podríamos decir que sí, obviamente, porque hay un número de ventas, pero no habla de la calidad del sistema, no habla de las ganancias, porque... Un producto que vende un millón puede ganar mucho menos de un producto que vendió 500 mil, porque dependerá de los costes que se haya tenido ese producto. Hay juegos increíblemente buenos, como los Metroid, que venden relativamente poco, ¿no? Son juegos de nicho. Y hay otros juegos como Call of Duty, que a mí, eh, yo no critico el que los juegue, ojo, solo quiero decir que desde mi punto de vista no tienen la misma calidad que puede tener un producto como un Metroid, un Bloodborne eh, o un Uncharted y sin embargo pues eh, venden mucho más, ¿no? Entonces pues eso no, las ventas no establecen la calidad, así como eh, eh, digamos un canal con muchos suscriptores no significa que sea mejor que un canal con pocos suscriptores. Entonces, estos números que les voy a presentar ahora y me van a permitir entonces que eh, pues, vea un momento para acá para activar, porque como siempre me he hecho una pequeña laminilla de eh, PowerPoint que voy a discutir con ustedes y que está acá. Yo me voy a poner por acá en un sitio donde no fastidie mucho, pero que ustedes me puedan ver aquí en todo el medio de la pantalla. <risa> Vamos a ponernos por acá. Eh, ¿Por qué? Porque quiero, pues, quiero un poco explicarles esto, ¿no? Eh, entonces, hablábamos de que Nintendo Switch ha vendido hasta ahora un total de eh, 8 millones, ¿no? Hemos redondeado las cifras distribuidas, no importa, son vendidas, vamos a establecerlas como vendidas, un total de 8 millones. Nintendo Switch salió en marzo, hasta el mes de octubre estamos hablando de que hay eh, 8 meses, por lo tanto, podríamos redondear que Nintendo ha vendido un promedio de un millón de consolas mensual. Es cierto que es un sistema nuevo que ha tenido problemas de despacho y distribución porque, bueno, se, Nintendo no contaba con, la, con, con esto, con este gran número. Sin embargo, desde hace un par de meses al menos, creo que la distribución en Europa sobre todo, es más, diría que unos tres meses, la distribución en Europa ha estado bastante normal. Acá en Inglaterra puedo ir a cualquier tienda a comprar una sin ningún problema. En Amazon está disponible ahora mismo todas las presentaciones, incluida la de Mario eh, he, he probado en España, en Italia, en Francia y está bastante fácil conseguir una Switch creo que los problemas de distribución aquí no son tantos ya en Europa además que en los números de ventas que se han dado también se ha dicho que eh, se ha visto, mejor dicho que en Europa es donde la Switch está vendiendo menos por lo tanto los números, digamos que de acá y el que esté disponible fácilmente pues un poco avalan eso, ¿no? siendo la console, una, un sistema que se vende mucho menos eh, que por ejemplo en Estados Unidos y sobre todo que en Japón, ¿ok? En Japón hay, eh, a, a, 
eh, es un sistema que se agota realmente muchísimo. Aunque la producción ha mejorado, aún así no, digamos que no es tan sencillo encontrarla en Estados Unidos. Es un punto intermedio donde realmente no es tan complejo, pero tampoco es lo que era al inicio. Entonces, bueno, esto también puede un poco mermar las ventas. ¿ok? Por lo tanto, hay que tener eso en consideración. Y ese es uno de los motivos por los que he decidido redondear el número a 8 millones en vez de dejarlo en los 7.65, un poco para establecer un promedio. Obviamente aquí va a haber mucho de eh, especulación, un poco de algunas cosas y proyecciones, más o menos para hacernos una idea. ¿ok? Pero bueno, entonces tenemos que Nintendo Switch ha vendido 8 millones de consolas, lo que significa un promedio de ventas de un millón de consolas mensual. La PlayStation 4 salió hace 48 meses ya, salió en noviembre del 2013. ¿Cómo pasa el tiempo, verdad? Y hasta ahora ha vendido 67,5 millones de consolas vendidas que establecidas por Sony. Eso, eso nos establece, si nosotros repartimos 67.5 entre los 48 meses, que ha vendido un promedio de 1,4 millones de consolas mensuales. Escuchen el número, 1.4. Es importante entender el número por un motivo muy simple. Eh, Sony acaba de decir que en los últimos tres meses ha vendido 4 millones de PlayStation. Ok, si nosotros dividimos 4 entre, eh, entre 3, pues nos da a 1.333.000 consolas para redondear. Que va muy, muy de acuerdo con este promedio que tenemos acá. Lo que significa que el ritmo de ventas en estos últimos 3 meses ha sido básicamente el ritmo de ventas histórico del sistema. ¿no? Obviamente que esto es un promedio. Habrá un mes que vende, por ejemplo... 1.800.000 y otro mes que vende un millón y después otro mes que vende un millón doscientos y al promediar pues nos dan estos números que son los 4 millones y este motivo es porque a lo mejor en algún momento había un buen pack o bajó momentáneamente el precio o es un mes donde hay más eh, ventas como seguramente muchas de estas ventas se van a hacer en diciembre eh, que van a aumentar muchísimo la venta tanto es así que Sony había si no recuerdo mal establecido que para eh, el, el cierre del año fiscal iba a vender algo así como 75 o 76 millones de consolas, ¿ok? No recuerdo exactamente el número ahora, pero es irrelevante esto, ¿no? ¿Por qué? Porque eh, ese era el número que ellos habían eh, establecido que a finales del de año fiscal, que lo, para los que sepan, el año fiscal de muchas empresas, sobre todo en esta eh, eh, japonesa, en Estados Unidos, termina en marzo, no en diciembre, no es un año... Eh, solar o, o un año es un año eh, fiscal el año fiscal significa que termina en marzo el 31 de marzo es el último día por lo tanto pues Sony todavía le quedan cinco meses para llegar a la cifra que eso haría alrededor de 10 millones de consolas adicionales pero en cinco meses estos números no nos cuadran, ¿verdad? Porque si el ritmo de ventas de 1.4 millones, ¿cómo pretende? Bueno, porque posiblemente el número de ventas entre noviembre y diciembre sea muchísimo más alto de lo normal, ¿ok? Por lo tanto, al promediar nos va a mantener, ¿cómo puede ser que en agosto el número sea de 500.000 consolas? Entonces, más o menos, eh, Sony, eh, de hecho, Sony revisó sus proyecciones debido a esto y aumentó la predicción a un millón de consolas más. Es decir, se tenía pensado que iba a vender 7, 77 millones, pues ha aumentado la predicción a que para el cierre del año fiscal debería vender 78. Ya sabe que normalmente estas predicciones las establecen por, para que los eh, accionistas, los, los del mercado, pues sepan eh, cuál es, digamos, un poco cómo está el estado de salud de la empresa y lo que yo creo que va a vender. Y entonces esas proyecciones se hacen normalmente por si se cumplen, pues los accionistas están contentos, están felices porque, bueno, han vendido lo que es. Y si no se cumple, pues hay problemas porque, bueno, yo te voy a decir por qué esto no ocurrió, ¿no? Entonces normalmente este tipo de proyecciones se hacen, así como Nintendo también aumentó sus proyecciones de venta de los primeros, creo que eran 10 millones o 8 millones que tenía pensado vender en el primer año del sistema y ahora creo que la ha subido a 14 o 16 millones, ¿ok? Entonces, fíjense que más o menos si son 14 millones, Nintendo, entre 14 y 16, Nintendo apuesta a que este promedio de ventas de un millón de consolas mensual debería aumentar a 1.2, 1.3 millones de consolas mensual para el cierre del año fiscal. Entonces, por, si ahora ha vendido un millón en promedio mensual, ¿cómo es posible que pretenda vender un poco más? Pues que ya lo que dije, estamos en la época de diciembre, que es la época de mayor consumo en, en el mundo, en este, en este tipo de productos, y entonces Nintendo con su pack de Mario Odyssey y, y el, eh, para diciembre y seguramente alguna otra cosa que vaya a sacar, espera que en las ventas en diciembre pues se dupliquen en vez de un millón a posiblemente a dos millones para luego bajar a su ritmo natural de venta y de ese modo pues más o menos llegar a los números que esperan. 
En el caso de las unidades vendidas por eh, Microsoft, tenemos que Microsoft salió básicamente dos semanas antes o dos semanas después o una semana antes que eh, Xbox, pero básicamente tiene 48 meses en el mercado también. Como ya dijimos, se eh, estima que ha vendido 35 millones, lo que le da 720 mil consolas mensuales. Esto pareciera poco en comparación y obviamente es menos de la mitad de lo que vende, es más o menos la mitad de lo que vende PlayStation 4 y de hecho en los números pues más o menos esto se ve reflejado en las ventas mensuales. Sin embargo recordemos que uno de los problemas más grandes que tiene Microsoft es que en Japón no vende absolutamente nada. No vende absolutamente nada. Básicamente no existe en Japón. Entonces Microsoft ha mantenido un ritmo de ventas que incluye únicamente o básicamente el mercado americano y en menor medida el mercado europeo. Pero en Asia a Microsoft no tiene básicamente presencia, lastimosamente, ¿no? Eh, pero el, esta es, eh, digamos, la realidad. Sin embargo, esto no significa, y creo que ni para Microsoft, que ese ritmo de venta sea malo. Estamos hablando de 720 mil consolas al mes, ¿ok? Eh, mientras que... Eh, PlayStation sigue vendiendo a un ritmo más o menos decente en Japón, eh, eh, pues eh, eh, Microsoft no vende absolutamente nada. Entonces, bueno, eh, eso no es un mal número, ¿no? Eh, creo que ni para Microsoft ni para nadie, ¿ok? Entonces, eh, ¿qué significa todo esto? Bueno, este primer gráfico que ustedes ven en la parte de acá que coloqué aquí abajo, creo que está bastante, eh, eh, es muy claro, ¿ok? Eh, nos habla más o menos para que veamos gráficamente eh, con cuáles son esas ventas mensuales. Y fíjense que, bueno, hay una diferencia entre Switch y, y, y PlayStation 4 y hay una mayor diferencia entre Xbox One, obviamente, así como también hay una diferencia con Switch. Esto es simplemente para colocarlo de manera gráfica, lo que nos permite ver, digamos, un poco mejor esas diferencias de venta. Ahora, en este segundo gráfico que está acá, lo que quiero es, es mostrar cuál, con más o menos cuál ha sido la proyección ¿okay? de ventas de estos productos. Es decir, desde que salieron hasta los primeros 8 meses y luego hasta los 48 meses. Hasta los primeros 8 meses de vida, ¿okay? si nosotros esto obviamente son proyecciones que estoy haciendo al pasado y a futuro en el sentido de que son promedios. ¿Por qué? Porque puede ser que... Xbox One haya vendido más de lo que yo estoy planteando aquí en su primer año, ¿ok? Pero luego sus ventas cayeran muchísimo. Entonces, obviamente, el gráfico no es constante de, de, de su vida, pero como yo estoy promediando, ¿ok? Yo llevé las ventas totales que llevan hasta hoy y las promedié. Entonces, al colocar eso así, pues más o menos nos permite ver el crecimiento promedio de lo que debería ser manteniendo este ritmo de venta. Entonces, como ustedes pueden ver acá, PlayStation 4 se mantiene siempre por encima, porque desde el principio ha vendido, recordemos que PlayStation 4 vendió al inicio un millón de consolas en, el primer, en las primeras 24 horas. Eh, entonces, ya, ya por allí, pues, en los números no darían, pero como estamos hablando de un promedio de ventas, entonces, eh, acá, pues, pueden ver el crecimiento. Aquí, ¿por qué coloqué 8 meses, 24 y 48? Bueno, los 8 meses porque hasta allí sabemos números reales de Nintendo Switch. A partir de allí tenemos números reales únicamente, promedios reales de PlayStation 4 y Xbox. Pero en el caso de Switch, se hice una, un promedio, ¿ok? Utiliza, mantuve que va a seguir vendiendo un millón de sistemas al mes por el resto de su vida hasta llegar a los 48, a, a los 48 meses que es más o menos lo que tenemos acá con PlayStation. Entonces, acá pueden ver más o menos cómo es el crecimiento. Pues, obviamente, eh, Xbox se mantiene siempre por debajo, porque, bueno, su ritmo de crecimiento, su ritmo medio de crecimiento es el mismo, igual que PlayStation, pero siempre más abajo. Entonces, aquí lo tiene eh, acá, ¿no? Pero entonces acá lo vamos a poder entender un poco mejor. Manteniendo el mismo ritmo de ventas actual, actual que está eh, en 48 meses, digamos que si Switch hubiese salido junto con estos sistemas y mantenía el mismo ritmo de venta, Ahora mismo Switch tendría alrededor de 48 o 50 millones de consolas vendidas. PlayStation sabemos que ha tenido 67.5 y Xbox ha tenido 35. Por lo tanto, hubiéramos tenido que eh, más o menos el 40% del mercado hubiera sido de PlayStation 4. El 30% del mercado o el 35% del mercado hubiera sido de Switch y el restante hubiera sido de Xbox, ¿no? Entonces aquí tenemos 35 millones de consolas vendidas, 48, y esto más o menos nos da una idea de cómo se reparte, o sea, hubiese repartido manteniendo un, ese ritmo de venta. Ahora, para que esto, esto también de qué nos va a servir, bueno, acá también tengo otro número interesante como para cerrar esto y darnos una idea. Pues resulta que eh, al ritmo de ventas actual de PlayStation 4, 
¿ok? Ya llevamos 48 meses de, eh, de vida del sistema. Déjenme acá, pues, buscar la calculadora un momento. Entonces, 48 meses representan unos 4 años. Oh, bueno, representan uno, no. 48 meses o 4 años de, de vida del sistema, ¿ok? 4 años exactos. Pues, según esto, a ese ritmo de ventas, PlayStation 4 debería alcanzar los 100 millones en los próximos dos años. Es decir, que hoy eh, para el año, para noviembre del 2019, PlayStation 4 debería haber puesto en el mercado 100 millones de consolas. ¿Ok? Eso es decir, que le habrá tomado 6 años a PlayStation 4 vender 100 millones de sistemas. ¿Ok? Esto podría ser que aumente, podría ser que le llegue más rápido, podría ser que no. Dependiendo pues de lo agresivo que sea PlayStation con el precio, con los sistemas. Pero al ritmo actual, en dos años más, exactamente en dos años, PlayStation 4 habrá vendido 100 millones. Así que guardemos este video y veamos qué pasa en noviembre del 2019. Luego, a Nintendo Switch, en cambio, con este ritmo de venta, ¿cuánto tiempo le va a tomar llegar a 100 millones de consolas? 8 años. 8 años si mantiene este ritmo. Obviamente esto puede cambiar porque como ya dije, quizás a partir de enero o febrero, en vez de vender un millón mensual, empieza a vender 2 millones. Por el momento estamos trabajando con los números que tenemos, pero no es un mal número, un millón de consolas mensual, le va a tomar 8 años llegar allí. Es decir, que si Nintendo Switch pues salió ahora mismo en marzo del 2017, estaríamos hablando que más o menos para el 2025, 2025, más o menos sería cuando Nintendo Switch alcanzaría las ventas de eh, 100 millones. Eso bajo este ritmo de ventas, que como ya dije, puede cambiar, puede aumentar. A lo mejor ya empieza a subir y aumenta 1.5 a 2 millones mensuales. Pues obviamente esto va a hacer que llegue mucho más rápido. Pero pasado en los primeros 8 meses de vida del sistema y con el ritmo de ventas que tiene, le tomaría 8 años. Mientras que a, PlayStation, a Xbox One le tomaría 11.5 años. Por lo tanto, yo estoy casi convencido de que eh, no veo a Xbox One llegando a 100 millones de consolas en el sentido de que antes de que eso ocurra a Microsoft o eh, habrá sacado algún sistema nuevo o habrá tenido algo, a menos que vaya a mantener a Xbox One, ¿ok? Que la, digamos que la próxima Xbox One sigue siendo como una única familia, pues entonces esto es lo que es agrande el parque de Xbox One como tal, ¿no? Ya sabemos que Xbox One X y Xbox One se cuentan como una sola familia, así como PlayStation 4 y PlayStation 4 Pro. La otra cosa que puede pasar también es que Nintendo, dentro de dos o tres años, o el año que viene, o cuando ellos les dé la gana, saquen una Nintendo Switch que no consideren una continuación, sino una mejora, así como New Nintendo 3DS. Podría ser una New Nintendo Switch, por lo tanto, esto también podría disparar la familia Nintendo Switch para una mayor cantidad de ventas, un sistema con, ah, qué sé yo, que permita otro tipo de cosas adicionales a esto. Entonces, todo esto lo que viene es a resumir la salud del mercado. Todos aquellos que están pensando que la Nintendo Switch le ha robado ventas a PlayStation 4 y que ahora PlayStation se ve asustada y que tiene miedo porque... Oh, Play, esto muestra que el ritmo de venta se ha mantenido perfectamente igual en los últimos meses del año, o sea, en estos últimos tres meses desde que salió Nintendo Switch, a cómo se venía vendiendo en los primeros meses del año, ¿ok? Es decir, que el promedio de venta es básicamente el mismo. Si en estos últimos tres meses hemos vendido 4 millones, que es 1.333.000 consolas por año, y... En los pre y promediando todos estos meses nos da que es un 1.4 millones por mes significa que el promedio de ventas de PlayStation 4 se ha mantenido inalterado básicamente el mismo durante todo este tiempo sobre todo considerando que los últimos tres meses de los que estamos hablando no son necesariamente los de mayores ventas ¿ok? son meses bastante tranquilos diría no, ya saben cómo son los meses de vacaciones entonces desde mi punto de vista eh, yo no veo a ninguna de estas tres empresas que asustadas, ni quebradas, ni yéndose al, 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 al lastre, ni por la salida de Nintendo, ni porque Sony las está destruyendo, ni nada por el estilo. Esto lo único que demuestra es que hay mercado para todas, ¿ok? Que hay suficiente mercado, que cada una ataca a un nicho de mercado, quizás entre PlayStation 4 y Xbox menos, pero que evidentemente Nintendo Switch ataca a un nicho de mercado diferente, que es el mercado que busca las portátiles, pero también los jugadores de Nintendo, así como muchos jugadores de PlayStation 4 que seguramente también tengan una PlayStation, una Switch, como es mi caso y como es el caso de muchos que conozco, porque son consolas que se complementan. Son pocas las personas que realmente tienen una PlayStation 4 y una Xbox. O sea, si las hay, pero son menos.
Unidos, ¿ok? Porque ese, ese es un mercado que se eh, solapa demasiado y no todo el mundo va a hacer esa inversión. Pero en el caso de Nintendo Switch, ha demostrado en estos ocho meses que no le ha robado ningún tipo de mercado a PlayStation, en el sentido de que PlayStation no está vendiendo menos que antes por la salida de Switch. Y lo que puede más bien estar ocurriendo es que muchas personas que tienen PlayStation 4 o Xbox One han comprado Switch como una segunda consola y además que el mercado de Switch ataca también a otro tipo que eh, es el mercado de las portátiles. De hecho, también en otro, en otro digamos, números que ha sacado Nintendo, estaba hablando del hecho de que el 30% de los jugadores juega a Nintendo Switch casi exclusivamente en modo portátil. Entonces esto demuestra que ese es un mercado que si estamos hablando que el 30% de eso es, es, es así, estamos hablando de alrededor de 2.4 millones de usuarios de esos 8 millones que han comprado el sistema que básicamente la ven como una consola portátil. ¿Okay? Y que a lo mejor también tiene una PlayStation 4, que es la que usan cuando llegan a casa a jugar, pero en la calle o en su viaje o en lo que sea que tengan que hacer, prefieren jugar con Nintendo Switch, que les da esa portabilidad que PlayStation o Xbox no puede darles. ¿okay? Entonces estamos hablando de personas que le dedican el 80% o más de juego a usarla en modo portátil. Entonces... Todos estos gurús del desastre que siempre vemos que te están confundiendo con números y todas estas cosas, la verdad es que simplemente quieren dar esa visión amarillista del, la, del mundo de los videojuegos porque en la medida que tú seas más ignorante de estas cosas, pues en la misma medida en la que es más fácil para ellos manipularte y hacerte creer cosas que no son. El mercado está completamente saludable. Eh, es un mercado que, bueno, fíjense que en, eh, basado en estos números, hay ya colocadas entre Nintendo Switch, PlayStation 4 y Xbox One, más de 100, 110 millones de consolas en el mercado, ¿ok? Entre las tres. Y Nintendo Switch está apenas empezando, PlayStation 4 todavía pues le queda a, a al menos un año o dos años de vida, y Xbox One ahora va a sacar su Xbox One X, que va a dar otro impulso adicional. De manera que pensar que eh, eh, el mercado es una torta ni, limitada y que cada vez que sale un sistema nuevo, pues simplemente otras pierden, pues es tener una visión bastante cerrada de lo que es este mundillo. Así que bueno, yo quería un poco compartir esto con ustedes. Espero más o menos esto les haya gustado. Sé que eh, a veces les gusta más, web, más, más videos de gameplay y otras cosas, pero creo que esto pues está bastante, bastante bien, ¿no? Así que bueno, esto es lo que quería comentarles. Eh, espero les haya gustado el video y nos vemos en un próximo episodio de hoy te hablo de hasta luego